Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki dunia yang menarik dan inovatif, Artificial Intelligence, atau disingkat AI. Tidak perlu khawatir, meskipun terdengar canggih, kita akan mengupas konsep AI dengan cara yang sangat sederhana, agar Anda dapat dengan mudah memahaminya. Jadi mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita pahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan Artificial Intelligence. AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Pikirkan tentang itu sebagai otak buatan yang dapat memproses informasi, belajar dari pengalaman, dan membuat keputusan cerdas. Bayangkan AI seperti pelayan virtual di restoran. Anda memberi pesanan melalui suara dan pelayan itu memproses permintaan Anda, mengingat preferensi Anda dari kunjungan sebelumnya dan merekomendasikan hidangan baru berdasarkan selera Anda. Ini mirip dengan cara AI belajar dari data dan memberikan saran atau solusi yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Ada tiga jenis utama AI yang perlu kita ketahui. Pertama, AI yang terbatas. Chatbot layanan pelanggan. Bayangkan Anda mengunjungi situs web suatu perusahaan dan ada kotak obrolan kecil di sudut layar. Anda mungkin mengetik pertanyaan tentang produk atau layanan dan dalam hitungan detik, chatbot merespon dengan jawaban yang tepat dan membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Chatbot ini adalah contoh AI yang terbatas karena ia dirancang untuk tugas spesifik yaitu membantu menjawab pertanyaan pelanggan. Kedua, AI yang kuat. Mobil otonom adalah contoh AI yang kuat. Mereka dapat mengatasi tugas-tugas kompleks yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Mobil ini dapat mengenali rambu lalu lintas, mengambil keputusan saat berbelok atau mengubah jalur, dan bahkan berhenti dengan sendirinya dalam situasi darurat. AI dalam mobil otonom belajar dari pengalaman di jalan dan mampu beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Ketiga, AI Super Intelligent Fiksi ilmiah sering menggambarkan AI Super Intelligent sebagai entitas yang jauh lebih cerdas daripada manusia dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek pengetahuan. Namun di dunia nyata, kita belum mencapai tingkat ini dalam AI. Contoh konseptual mungkin termasuk AI yang memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah kompleks dalam berbagai bidang seperti sains, ekonomi, dan seni dengan tingkat pemahaman yang jauh melampaui kemampuan manusia. Salah satu konsep penting dalam AI adalah mesin learning atau pembelajaran mesin. Ini seperti mengajari komputer untuk belajar dari data, mirip dengan cara kita belajar dari pengalaman. Misalnya, memberi AI sejumlah foto kucing dan anjing sehingga ia bisa membedakan keduanya sendiri. Bagaimana AI bisa belajar seperti manusia melalui sesuatu yang disebut neural network? Ini adalah model yang meniru cara kerja otak manusia. Setiap neuron dalam jaringan ini mengambil input, memprosesnya, dan memberikan output seperti neuron dalam otak kita. Anda mungkin tidak menyadari, tetapi AI sudah ada di sekitar kita. Misalnya, Anda menggunakan asisten suara seperti Siri atau Google Assistant, atau ketika platform media sosial memberikan rekomendasi konten berdasarkan minat Anda. Semua ini adalah contoh bagaimana AI bekerja di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam keseharian kita, AI juga memiliki manfaat besar dalam berbagai industri. Dalam kedokteran, AI dapat membantu mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. Dalam otomotif, mobil otonom menggunakan AI untuk mengemudi dengan aman. Dalam bisnis, Analisis data AI membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan pola-pola yang sulit dikenali manusia. Namun, seperti teknologi lainnya, 
AI juga menimbulkan beberapa pertanyaan etika. Misalnya, seberapa jauh AI dapat menggantikan pekerjaan manusia? Bagaimana kita memastikan keadilan dan privasi dalam penggunaan AI? Ini adalah pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan saat kita memajukan teknologi ini. Jadi itulah dasar-dasar artificial intelligence. Dari konsep AI yang meniru kecerdasan manusia hingga machine learning atau neural network, kita telah menjelajahi beberapa aspek pentingnya. Meskipun AI masih dalam tahap perkembangan, dampaknya pada dunia kita sudah sangat terasa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan ragu untuk bertanya jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah belajar dan terus menjelajahi dunia yang menarik ini.